Hola terrícolas, gracias Hola. por reencontrarse con esta familia en otro episodio de camperización de nuestro van. Hace un mes terminamos de pintarla. Lo que van a ver hoy no está referido a la parte estética, sino exclusivamente a la mecánica. dejarlo a la escuela, vamos a dejar la van al taller para hacerle un chequeo general básicamente a ver cómo está eh, y ahora son las 2 de la tarde y estamos yendo al taller a buscarla a ver qué, qué nos dicen habíamos notado usándola acá en la ciudad que se calentaba el agua no? Sí, limpiar el circuito del agua ¿Y tenés idea qué más le iba a hacer? Sí, voy a hacer una revisación general de motor y de todas esas cuestiones. Así que bueno, cuando estemos ahí en el taller, eh, cuando ya hemos salido, les contamos qué le hicieron y cuánto nos salió, por si a alguien le, le interesa. Eh, eso. Bueno, ahora estamos yendo por uno de los tantos senderos que tiene cada una de las ciudades de Nueva Zelanda y si les interesa ver un poco más de los paisajes y de los lugares que tuvimos la suerte de conocer pueden chequear en los videos que tenemos ya publicados y los que vendrán el mecánico del arreglo espero que no sean tan malas noticias bueno eh, acabamos de salir del taller nos dijeron que estaba muy bien la van para la cantidad de kilómetros que tiene le cambiaron el líquido y ahora tenemos que cambiar las banderas de circulación de refrigerante y agua del radiador y qué más dijo que, que con el líquido refrigerante va a empezar a ah, alargar el óxido que tenía claro va a seguir limpiando y, y probablemente le encontremos algunas goteras no sí y si eso pasa habría que volver a traerla y nos dijo que para la próxima revisión técnica nos aseguremos de que no tenga óxido fundamentalmente alrededor de las ventanas, la chapa por fuera así que nos dijo que con la misma pintura que usamos incluso para adentro podemos, podemos arreglarla para afuera sí pero dijo que había sido una buena compra que los frenos andan perfecto que se había imaginado que iba a tener que pisar el pedal hasta el fondo eh, y que fue una buena compra que tuvo su dura vida la van pero que está bastante bien que se le ha ido haciendo mantenimiento así que nada Buenas noticias. Y nos salió 152 dólares, lo que nos había dicho que iba a salir. Así que fue todo perfecto, por suerte. No como cuando fuimos a cambiar el aceite, que lo tuvimos que cambiar absolutamente oh, todo. Sí. Y de gastar 85 dólares, pasamos a gastar 250 aproximadamente. Así que, bueno. Nos vamos noticias. a buscar a Lalito a la escuela, porque ya es el horario de salida. Y nos vemos la próxima vez que podamos eh, trabajar en la van. Adiós. Alto ahí. Unos días después de filmar esto, se nos inundó la casa y terminamos en un centro de evacuación durante dos semanas. Todo esto está documentado y ya lo pueden ver en nuestro canal. Mi punto es que, seguido de esto, hubieron dos grandes saltos temporales. Uno a diciembre, donde solo juntamos palets gratis. Bueno, hoy es eh, 10 de diciembre, o 9 de diciembre, no sé en realidad. 
No hemos avanzado mucho con la van porque la inundación y por distintos motivos. Así que ahora vamos a ver, bueno, también motivos económicos. Y hoy aparecieron en el Facebook que regalaban palets en dos lugares diferentes. Así que fuimos a buscar los que mejor estaban. Veremos, podemos avanzar un poco. La idea es usarlo para hacer los tirantes para el piso y después poner la aislación y los más lindos los vamos a usar para hacer las paredes veremos qué sale de todo esto pero una buena cantidad y sobre todo gratis y reciclado que es la idea con esto. y el siguiente salto temporal fue a enero del 2021 cuando nuestro amigo Nacho nos ayudó con problemas mecánicos pero esto lo van a poder ver en el próximo video. ¡Ya lo monstruo!